¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Ha llegado Superman, ha llegado Batman, ha llegado el hombre nuclear, ha llegado Messi, ha llegado, no sé, Cristiano Ronaldo, habrá llegado Gareth Bale, o se, se equivocó Gareth Bale y llegó a la Ciudad de México, o fue Jonathan Rodríguez, el salvador, el salvador del americanismo. Ante un desastre, un caos, una absoluta falta de respeto tanto para los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como para eh, el propio América. ¿Con qué condiciones traen a un futbolista en esa magnitud de desorden, una manifestación absoluta de la desorganización que tiene un equipo desde la cabeza, ¿no? Y que pues empezamos ahí a sumar. ¿Quiénes son los responsables de esto? Bueno, pues ahí seguramente está Santiago Baño, seguramente la dirección deportiva, ¿no? Del de, de flamante eh, Ramírez, ¿no? Este señor que todos los atlantistas estaban por ahí. Y después empieza uno a entender que pues el departamento de comunicación ahí con Diego Solano y con toda su gente, pues no tienen la menor idea de lo que representa armar una llegada de un futbolista porque lo que sucedió ayer como sucedió, bueno, en la madrugada, lo que sucedió en la madrugada, como, lo su como sucedió ya en alguna ocasión, que hasta hubo robos en el aeropuerto, ¿se acuerdan? Eso nada más pasa con el América. Hubo robos de celulares, aunque me digan los del América, no, no hubo robos, y quién sabe qué, y qué sé cuál. Pues hubo denuncias, yo no sé si no han ido al, al Ministerio Público, a, a, que no fueron a checarlas, pero ¿se acuerdan aquella manifestación pública muy similar a la que se vivió la madrugada de hoy? Pues ahí está, ahí está la llegada de... Jonathan Rodríguez, a un fútbol de tercer mundo como llegó, ¿no? Es, es digno representante de un fútbol de tercer mundo como se vio en esa llegada. Esas llegadas son dignas representaciones de un fútbol de tercer mundo. Y después la poca capacidad eh, que tienen para la presentación en redes sociales, ¿no? Lo hicieron con Jürgen Dan tirando el teléfono y, el, y después el de, el de Néstor Araujo. Tranquilos, águilas ya estoy aquí, como si fuera la salvación del mundo, como si de verdad estuviera llegando Superman, y después una manifestación, y valga la redundancia de la palabra el día de hoy, pero una manifestación que no se la cree, es más creíble que reaparecieran en la escena pública Melchor, Gaspar, Baltasar o Santa Claus, que este hombre ser americanista. ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, qué cosas se ven, ¿no? qué cosas se ven eh, por tratar de vender, pero si van a vender, que lo vendan bien. Vean la presentación que ha hecho el LAFC de Gareth Bale, vean la presentación que ha hecho el Puebla de sus refuerzos, vean la presentación que hizo ayer Toluca de su uniforme, vean la representación que hizo o ha hecho Mazatlán en sus redes sociales, vean la manifestación que ha hecho el León durante tantos años con José Ramón Fernández, que ha hecho un, eh, un trabajo espléndido de comunicación y de creatividad. Esto que hace el América es de equipo de tercer mundo, ¿eh? de equipo de tercer mundo, del inframundo futbolístico. Haz de cuenta que parecía que estaba llegando el refuerzo al Motagua. Iniciamos Reacción en Cadena. <risa> 